ስፖርት ኮሚሽን ለታዳጊ ወጣቶች የማዘውትሪያ ስፍራ ለመኖርና ወጣቶችን በማከላ ታስልጥኖ ለትልልቅ ውድድሮች ዓለማብቃት ክፍተት እንዳለበት ተገለጸ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የባህል ቱሪዝም ሚኒስቴር የስድስት ወራት የሥራ ፈጻጽምን በዛሬ ሁለት ገምጉሟል። ከተወካዮች ምክር ቤት የተላከለን መረጃ አረጋ ከፈለው እንደሚከተለው አዘጋጅቷል። ለታዳጊና ወጣቶች የማዘውትሪያ ስፍራ ለመኖር ወጣቶችን በማከላ ተሰልጥኖ ለትላልቅ ውድድሮች በማብቃት ላይ ክፍተት እንዳለበት ተገለጸ ይሄ ተባለው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሴቶች ወጣቶችና ማህበራት ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የባልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የ2011 በጀት አመት የስድስት ወር ቅዳፍ ፈጻጽም ሪፖርትን በገመገመበት ወቅት ነው በየደረጃው የሚካሄዱ የታዳጊ ወጣቶች የስልጣና ፕሮግራም ከጥራት ይልቅ ብዛት ከዘላቂ ውጤት ይልቅ በጊዜያ ውጤት ላይ የማተኩር አዝማሚያ የሚስተዋል ስለሆነ በሰልጣኞች ምልመላ በሰልጣና በሰልጣና ጥራት እንዲሁም ያ ሰልጣኞች ብቃትና ወቅታዊ ደረጃ በሀገራችን የክለቦችና ብሔራዊ ቡድኖች ውጤት አማነት ላይ ጥያቄ ያስነሳ ይገኛል በመሆኑም እነዚህ መስረታዊ ጉዳዮች ደረጃ በደረጃ ለመፍታት ለምን አልተቻለም በውይይት ወቅት ሚኒስትር መስራ ቤቱ በበጀት አመቱ በስፖርቱ ዘርፍ ውጤትን ለማምጣት ዋና ዋና ከሚባሉ ጉዳዮች ህብረተሰቡን በስፖርቱ ማሳተፍ ማዘውትሪያ ስፍራዎችን የማልማት ታዳጊ ወጣቶችን በፕሮጀክት የመደገፍ ያስልጣኞችን ብቃት ማረጋገጥና ስፖርት የማይመረኩችን በማዘጋጀት ገቢ ማስገኘት ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ እንደሆነ በሪፖርቱ ላይ ተቀምጧል እንደተባለው በሚፈልገው ደረጃም ባይሆን ውጤቶች አሉ ሪፖርቱ ላይ እንዳቀረብ ነው በጣም በርካታ ክለቦች አሉ የስፖርት ቡድኖች አሉ በየአካባቢ ብዙዎቹ እነዚህ ፊድ የሚያደርጉት ከነዚህ የስልጣና ማከላት የተገኙ ልጆች ናቸው ቋሚ ኮሚቴው ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ አሁን ላይ አሳሳቢ የሆነ ያለውን የሜዳ ላይ የስፖርት የጨዋነት ማጣት ለመቅረፍ ያደረገው የስፖርት ማህበራት ኮሚቴዎች ከጸጥታ አመራር ቡድኖችና ደጋፊዎች ምርስ እስከታች ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎችን በማሳተፍ የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በመስራታቸው መሻሻሎች መኖራቸው እንደ ጠንካራ ጎን ቢነሳ ቀጣይ ችግሩን በቋሚነት ለመፍታት ከማስልጠኛ ተቋም ጀምሮ ታዳጊዎች በስፖርት የጨዋነት ታንጽ እንዲያድጉ መስራትና ጥሩ ተሞክሮ ካላቸው ሀገራት ልምዶች ተቀምረውም ጭምር መስራት እንዳለባቸው አንስቷል ህብረተሰቡን በስፖርቱ ለማሳደግ የማዘውትሪያ ስፍራዎችና ማስልጠኛ ማከላት ማስፋፋትና ማልማት ቁልፍ ሚና ያለውን ዶነ ታስቦ ቁጥራቸውን ለማሳደግ ከተያዘው ግብ አቋያ 20ሺህ የሚደርሱ የማዘውትሪያ ስፍራዎች መዝግቦ ለማያዝመደረጉ ጥሩ ቢሆንም በመክር ቤት አዋጅ ከወጣ ከአራት አመታት በላይ ያስቆጠረ ግን እስካሁን ደም ቦቶለት ወደ ስራ ለመግባቱ እንደ ድክመት የተነሳ ነው አሁንም በጉባኤያችን በሴክተር ባኤም ከሁሉም ክልሎቻችን ጋራ በደንብ የመከርንበት ጉዳይ ቢኖር በዝማዘውትራ ስፍራዎች አቅርቦት አቅም በፈቀደ መጠን ደግሞ ማልማት እና በይዞታ ማረጋጋጫ እንዲያዘ ማድረግ የመሳሰሉትን ተኩረ ሰተን እንስራ ብለናል እንግዲህ በዚህ ረገድ ያለው ጥረታችን የምናጠናክርበት ሁኔታ ይኖራል በቀጣይም በስፖርቱ ዘርፍ ለውጥን ለማምጣት በርካታ ስራዎች የሚቀሩትና በእቅድና ጥናት ተመርኩዞ ተጨባጭ ውጤት ለማምጣት ከመንግስየው መበርታት እንዳለበት አሳስቧል በሞንትሪያል ኦሎምፒክ በመንግስት ተዛዝ እንዳይሳተፍ የተደረገው በሄራይ ቡድን አባል የነበረና ከዛ በኋላ በኦሎምፒክ ጨዋታ የመሳተፍ እድል ያላገኘው ገብሬ ጉርሙ ስለ ትዝታውና አሁን ስላለበት ሁኔታ ከባልድራባችን እድሪስ አህመድ ጋር ቆይት አድርጓል በረከት ልጃለም እንደሚከተለው አሰናድቶታል በክቡር ዘበኛ ያንደኛ ክፍለ ጦር መልመል ወታደር በ1958 የወጋዴን ዘማች ከ1972 የኩባ የሀገር አቋራጭ ተወዳዳሪነት እስከ የጥበቃ ሰራተኝነት የህይወት ምዕራፉ ነው የማሙ ወልዲ ድል አድራጊነት ለፍልቅልቅ ስሜቱ መሰረት አድርጎታል በ67 ጅቡቲ ሻምፓን ሙርስ ፍጣር ነፍሱን ማርሞታ መሐመድ ከጀል ምን አንድ አሎ እና ነፍስ ጋራ ጅቡቲ በ67 ተመረጥ ሄድ አንድ ኪሎ ሜትር ነበር ዛ አምስተኛ ወጣው በዛው ዘመን በዛ አምስተኛ ወጣው ከእንግሊዝ ለመተማመን ምን ማሻም በሙር ጥር ማመርከሽ ወደን ኒውርክን ባለም አቀፍ መድረኮች መገኘት ለምዱና ዳብሮለታል የታንዛኒያው የመላው አፍሪካ ጨዋታም ለሞንትሪያል ኦሎምፒክ ተስፋ ሰጥቶታል 68 ለኦሎምፒክ ምርጫ ተደረደሩ ዛ ቲኬት ቆርሶ ኦሎምፒክ ይዳልም ተባለ ከዚህ ብቻ ከኢትዮጵያ ይሄነው ስምንት ራቂች ነው ማራቶን ካፖሊስ ካዘ ከወር ዘበኛ ስምንት ነው በከዚህ ይሄነው ዘም በቃ አሸን ፈማጣው ለለም በቀው ጅት ተመራስኩኝ ካናዳ ከመስራቁ ጎራ የተቀላቀለችው ኢትዮጵያም በመራቡ ላይ ያቋማድ መዋን ለማንጸባረቅ 
ውድድሩ ላይ ላለመሳተፍ ከወሰኑ ተርታ ተሰደረች ያማሉ ምሩስ ባስሺ ማማል ከደር እኔ በማራሶን በቃ አንተ ላይ በቃ ተካፈል ምጥጥያ ተባለ ውድድሩ ነው አይቶም ጡ ሰውሎ ከተጠያ ሰደወለ ውድድር አናይም ካል ተካፈል ብለን ማጣለ በሞስኮ ኦሎምፒክም ከመርጫውጪ ተደረገ ኦሎምፒክም ጉጉት እንደሆነ ቀረ ለሀገር ዑለታ ዘብለ መቆም ያልደከመ ጉልበት አሁን ላይ የግለሰብን ንብረት እንኳን ለመጠበቅ ወን ያጥሯቸዋል ከቤት ተቀምጣው ተተኪን ያደንቃሉ አያውን ማስነሽ አመም ማርኩን ጅስ እንኳን ነገር አመኞ 3 አመት ነው ሰፈጥ ነው አለው ተቃ ተበቃ ነበር መሰራው ህማም ሳይ እንግዲህ በከተች ሰፈር ነው ይበናል ኢትዮጵያ አንዳኞች በካፍ ቻምፒዮንስ ሊግ ሶስተኛ ዙር ላይ እንደሚካተቱ ተረጋግጠ። ጫዋታዎቹ በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት ሲደረጉ በአምላክ ተሰማ ኦርላንዶ ፓይረትስ ከኤስፔራንስ የሚያደርጉትን ጫዋታ ይመራል። ክንዴ ሙሴና ትግል ግዛው የባምላክ ተሰማ ረዳዳኞች ሆነው ተመድበዋል። ለሚ ንጉስ የደግሞ በአራተኛ ዳኝነት ግልጋሎት እንደሚሰጥ ታውቋል። ባምላክ ተሰማ ባለም ክለቦች ዋንጫ አንድ ጫዋታን የመራ ሲሆን በዘንድሮ የቻምፒዮንስ ሊግ ሲሳተፍ የመጀመሪያ ይሆናል። ኢንተርናሽናል ዋና ዳኛ ሊዲያ ታፍ ሰም ወደ ፖርቹጋል አምርታ የአልጋሪፍ ዋንጫን እንደምትመራ ይታወቃል በቀኑ የ70 ሰዓት የዜና ወጃችን ላይ ቆይታ ያደረጉት ኢንስትራክተር ሽፈራው ሸቱ እግር ኳስ ዳኞቻችን ባሁን ሰዓት ጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ብለዋል ይሄ ቀደም ሲል የነበረውን በዳኝነት ደረጃ በካፍም ሆነ ባለም አቀፍ በፊፋ ጨዋታዎች ላይ ኢትዮጵያ የነበራትን የዳኝነት ደረጃ እየመለሰች ነው እና አሁን እነኚህ ልጆች አንደኛ አድሚያቸውም ልጅ ነው ገናናቸው ብዙ ያገለግላሉ ሁለተኛ እንደነዚህ የመሳሰሉ ውድድሮች ላይ ሲገኙ ለሌሎቹ እድሉ ላልደረሳቸው ኢትዮጵያ አንዳኞች ደግሞ ከፍተኛ ራያነት ያለው ስራ ነውና በጥሩ ሁኔታ ይሄደ ነው ኢንተርናሽናል ዳኞቻችን ገና ብዙ ከፍተኛ ጨዋታዎች ላይ እንደሚደርሱ እምነት አለ ኢንስትራክተር ሽፈራው ሸቶ አክለውም ዳኞቻችን በሀገር ውስጥ ተገቢ ክብር የማይሰጣቸው የማይሰጣቸው ምክንያት የውቀት ሽግግር አለመኖር ነው ብለዋል ይሄ እንግዲህ እንግዲህ ዳኝነቱን የሚያረጋግጠው ፊፋ ነው ያለም አቀፍ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ነው አንደኛ ህጋዊ ጨዋካል ደግሞ ኢንተርናሽናል ፉትቦል አሶሲዬሽን ቦርድ ነው እነዚህ አረጋግጠው ብቃታቸው ከፍተኛ ደረጃ ሰጥተው ውድድሮች ከፍተኛ ደረጃ ያሉት እንዲመሩ ሲጋብዙ ሲጠሩ እንዲካፈሉ ሲያደርጉ ደሞ እነዚህን የወለደችው ሀገር ላይ ተከብረው ዓለም ያዛቸው የሚያሳዝን ነው ለምን እንደነ የሚሆነው ያን እንደሆነ ሌላ ምንም ከጀርባ ያለው ነገር አይኖርም ትልቁ ነገር የውቀት ሽግግር ያለመደረጉ ነው ባለፈው ሳምንት የካርዲፍ አዲሱን ፈራሚ ኤሚሊያኖ ሳላን ይዛ ደብዘዋ ከተፈው ትንሽ አውሮፕላን የመቀመጫዎቹ አልባሳት ሳይሆን እንዳልቀረ የተገመተ አካል መገኘቱን የእንግሊዝ የአየር አደጋ ምርማሪ ቡድን አስታወቀም 